こんにちは、ヤクモ太郎です。さあ、今週はですね、金曜日、土曜日と SBI オークションが開催されたので、まあ、久しぶりにオークションの話をしなきゃなと思ってるんですが、YouTube で SBI オークションって検索すると、僕の昔の動画、落札結果、のレビューとかやってた時の動画が結構その SBI アートオークションって検索すると結構割と上に出てきてなんかねちょっと気まずいんだよね SBI のオークション見てた時も SBI オークションってやるとライブ配信が一番上に出てくるんだけどなんかその次ぐらいに結構古い動画がなんか残ってるからあの皆さんにすごい見ていただいてる動画なんだけどなんかねちょっと気まずいっていうねあただねこれあのオークションの比較この日本のオークション会社の毎日オークションとか SBI オークションとかマレットオークションとかっていうのの比較の動画このオークションはこういう特徴があってとか SBI アートオークションだったらまあ、現代アートとか、海外に強いとか、まあ、毎日オークションだったらこうでとかっていうのの、このなんか比較の動画を上げてるんですけど、それは結構ね、情報が古い。まあ、あんまりその、変わってないんだけど、新しいオークション会社ができてるからね、今。情報が古いから、まあ、それはさすがにちょっと更新をしないとなと思って、いつかやらないとと思ってるんですが、まあ、そのうちやろうと思ってますね。はい。で、これね。13、14に行われた SBI アートオークションの。これ、カタログって結構手間かかってるし、本当いただいてるの本当ありがたいんだけど、もういつもこのサイズがいいな。コンパクトで見やすいし、例えばオークション会場に行く時とか、もうこのサイズ感の方が持ち運びやすいし、結局オンラインで見れるし、いつもこれがいいかなと思うんだけど、ただ今日はちょっとこの話をする前に。じゃん。このオークション、この毎日オークションが9月5日6日にやってた。これね、僕ね、個人的にすごいいいオークションだと思ってて、完全に僕ね、これあの、届いてたんだけど、もう完全に過ぎた後にこれ、あの、気づいて、カタログチラッと見たら、これ面白いオークションだったと思うんだよね。これ、過ぎても、オンラインでカタログだけでも見れるのかなそもそもオークション自体をね、イベントって、っていうか、値段が変動する。まあ確かにその見てるだけでも面白いし、まるで展示のようにラインナップがどうのこうのっていう人いるんだけど、落札者の立場でしか、このオークションというのを見れてないから、出てきたものに対しての見方だと、そういう今回のラインナップはとかっていう風になるんだけれども、これ、ピン者の立場っていう風に考えると、そこにはいろんな事情があって、で、コロナの時に、元気余ってて、なんかよくわかんないけど流行ってるし買ったけど、もういらなくなった、飽きちゃったとかっていう手放す人もいるし、親が亡くなったとか、親が病気になってしまったとか、ちょっと事業失敗して現金化しなきゃいけない、みたいなのも含まれてのこの出品されているっていうことなんで、そういうものが一定数含まれているっていうふうに考えると、まあこのものとしては循環しているものなんで、このまあカタログとかこういうものを通して、なんでこれが出てきたんだろうとか、なんでこんないっぱい出てるんだろうっていう風な考え方をすると、まあ今とにかく数が多いからね、SBI もすごい長い時間やってたし、まあこれも相当多い。こっちをちょっとね、先に喋りたい。いや何が楽しいかっていうと、現代アートはね、あの、ほとんどないんです。規模的には日本一ですから、ものすごい数が出てくる。で、得意分野はやっぱり、現代アートもそうなんだけど、近代。今回は、かなりもう、春画とか、浮世絵、あと、古い、えー、近代美術。こういうのが、こう美人画コレクション。有名人とか、あと、こう、春画コレクションとか。まあ、ここ表紙は大丈夫そうだな。<笑>で、まあ、こういう近代美術とかがあって、で、まあ、最後の方にちょっと現代アートちょろちょろっとあるみたいな。これ何が面白かったかっていうと、僕、これ忘れてたから、後から落札結果を書き込んでいったんですよ。いくらぐらいなのかなと思って、こういうものって。SBI オークションでは成り行きっていう言葉を全然使わなくて、ノンリザーブみたいな感じで言うでしょ結局、エスティメイトがなくて、その、いいねで落札されるというか、エスティメイトって、まあ、予想落札価格って、っていう風な範囲なんだけど、だいたいまあ10万円から15万円の範囲です。で、20万円から30万円ぐらいの範囲です。みたいなのが書いてあって、だいたいこれぐらいですよっていう予想価格があるんだけど、まあ正直それも5万円から10万円のエスティメートがついても安くから行きます。はい、1万円。一万円みたいな、もう一万五千円みたいな感じでやってるでしょ。あとエスティメイトがね、五十万円から百五十万円みたいなね。そんな百万円の、それはちょっと範囲広すぎでしょ、みたいなね。
、なんか、このエスティメートっていうのもちゃんとしないと、いまいちが当てにならないっていうかね、出品してる人がこれ以下では絶対に売らないでくださいっていう指示も入ってる場合もあるんで、5万円以下だったらそのまま不落になるとか、いうのもあるんだけど、この成り行きっていうのは、1万円から始まって、1万5千円っていう人がいて、もうその次、誰もいなければもう1万5千円で落ちちゃう。そのいわゆるいくら以下は売らないでくださいみたいなの指示というか約束事ができないやつしかも価格もだいぶ下からになるでそれが成り行きはじめのこの美人画特集全部じゃないんだけどこの成り行きの作品が出てるんだよね例えばこれゴルフクラブを持つ女っていうタイトルの作品これ成り行きなんだけど落札価格毎日オークションの落札結果って手数料含みの価格なんでハンマープライスじゃないんですけど、手数料込みで97万7000円で落札されてるんだよね。で、この隣の、この2点セットなんだけど、これも成り行きだけど、48万3000円。かといえば、エスティメイトがしっかり120万から170万みたいなのがついてるけども、不落。まあ、状態とかなのかな焼け、シミ、シワとか書いてあるから、まあ、状態見て、ちょっとこれはっていう風なになってるのかもしれないんだけど、何を思ったかっていうと、これ、相場はあんまりこの辺の相場知らないっていうかね。だけど、やっぱり知っている人はこの成り行きで出てきて、エスティメイトもわかんないけど、見る人が見ればわかるっていうか、ここに強い、人たちがやっぱり方々がね、いて、値段がちゃんとつくっていうね。こういう方はね、やっぱりね、オークションっていうのは面白いっていうかね、インバウンドすごいでしょみんな、外国の人、興味あるのは、まあ、現代アートも興味あるのかもしれないけども、まあ、春画だったり、まあ、美人画みたいなのは、これ需要があるんですよ、絶対。まあ、竹久ゆめじなんかこれからどんどん値段が上がっていきそうだなって個人的に思ってて、竹久ゆめじは結構大正ロマンみたいな雰囲気がするでしょで、来年、昭和100年。この前、昭和99年9月9日とか言ってたけど、で、今なんか80年代とか90年代とかっていうカルチャーもなんかぶり返して流行ってるし、海外にも飛び火してね。で、来年昭和100年なわけでしょそうすると、もっと多分、昭和100年っていうその区切りのいい年だから、メディアとかもそうだけど、昭和に関するこうコンテンツみたいのが、いろんなことやりそうな方が気がしてて、その流れで昭和の絵画が見直されるっていうか、まあ、夢じなんて、インバウンド、海外の人た絶対好きだし、文化というか、昔ながらのそういうところを今の若い人が楽しむみたいな傾向も見られるんで、面白かったと思いますね。まあ、春画もちゃんとエスティメイトついてるんだな同じような絵面でも不落なものと7万円で落ちてるものを24万ついてるものこれなんかやっぱりあるんだよね5万円とエスティメイトほとんど変わんないんだよ絵柄なのかななんか大体成り行きって言われると1万円スタートでみたいなイメージだったんだけど全然100万近くいくからやっぱそんな甘くないんだなっていうねということで SBI アートオークションのレビューというか、正直、ほとんど見てないんですよね<笑>。結果しか見てないっていう。ほとんど後で落札結果を拾ったような感じなんですけど、そんなになんか激しい浮き沈みというか、跳ねたりとか、なんかそんなになかったような。気がしますけどね。金曜日も7時間ぐらいやってたでしょで、土曜日も1時から始まって 8, 8時ぐらいまでやってましたからね。結構サザビーズとかクリスティズとか見ても、常に何かオークションが回ってて、まあ拠点がね、ニューヨークあって、ロンドンあって、香港あってっていうから、それはちょっと比べるのは失礼なんだけど。ただ、細かい作品なんかいつも出てくるような版画の作品とか、フィギュア的なやつそのサザビーズでもそうなんだけど、オークションの期間決まってて、いわゆるヤフオクと同じ方式で、何日の何時に終わりますみたいな、もうオンラインだけの、そのプレミアムもないし、本当にヤフオクと一緒の、その入札方式、オンラインだけの。この辺のやつって、コンディションレポートどうせ送るんだったら、なんかそういうので別にやってもいいんじゃないかなって、個人的には思ったりするんですよね。まあ、製本の手間も省けるし、時間も短縮されるし、こう集中していいんじゃないかなって、個人的には思うんですけどね。ニューオークションオン
売りカタログで見たのかないつもニューオークションって作品数そんなに多くなくてコンパクトにやってるなってイメージでしたけどなんか今回作品数めっちゃ増えたなと思ってで多分これからニューオークションもあるしいろいろあ,あるのかなだから年内もう最後かなまあ毎日オークションはもっといっぱいあのいろんなのまだまだ多分まだまだやりますけど年内 SBI オークションあるんでしょうかなんか1月なのかな次はもうなんかだんだんオークション熱もみんな冷めてきたというか長いしね落札結果だけで見ればって会場にもなんかあんまり人いないかったりしますけどね最近ねまあオンラインがねあるからねそれはまあ一概に言えないですけどオンライン本当に便利でまあオンラインの使いやすさは、もう、SBI さんピカイチ。ね。英語にも、多言語にも対応してるし、もう画面のその使いやすさ、クオリティはピカイチです。群を抜いて一番いいです。で、毎日オークションさんの、さんつけますよ。オンラインは本当にね、無音ですからね。音が出ないの。映像もないし、ただ数字だけがこう、こう、ピコンピコンみたいな。とにかく映像がないし、音声もなくて、数字が、もうすぐ締め切りです。もうすぐ締め切りです。みたいな。クーラーなの今っていう。入札したらこの価格なのみたいな。めちゃくちゃシュールで、エンタメ性の一切ない、この、オンラインオークションになってるんで。僕は見たいです。この毎日オークションの現場をオンラインで見たいんで、いや、YouTube やってたっけな。こういう成り行きとかが、ガンガンガンガン値上がってく方が見てて面白いし、なんかいくらになるんだろうみたいな。YouTube やってなかったっけな映像をぜひですね、あの、見せてほしいな。あれ、外国人。まあ、入札できないと思うんだけどな。だから、まあ、あなっちゃなーなんだけどね。その、ゲンダーアートをもし買うんであればみたいな。まあ、そんな感じで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。